প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আজ প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে যোগাযোগীকরণ নির্ণয় করব তার মানে আজকে টপিকসের নাম হলো প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে যোগাযোগীকরণ আমাদের প্রথম যে বিষয়টা জানা দরকার প্রতিস্থাপন পদ্ধতিটা কি প্রতিস্থাপন পদ্ধতিটা কি প্রতিস্থাপন পদ্ধতিটা হলো আমাদের ম্যাথে অর্থাৎ যে প্রবলেমটা দেওয়া থাকবে সেই প্রবলেমের যে চলক দেওয়া থাকবে সেই চলককে অন্য কোনো চলকে ট্রান্সফার করে যোগজ নির্ণয় করার পদ্ধতিকে বলা হবে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি সাপোজ আমরা যদি চিন্তা করি সাইন নাইন এক্স এখানে চলক আছে হলো এখানে হচ্ছে নাইন এক্স আছে হলো চলক এর সাথে আছে নয় এই যে নাইন এক্স আছে এই নাইন এক্সটাকে আমরা জেড বিবেচনা করে অন্য কোনো চলক বিবেচনা করে যদি ধরি ধরি হলো নাইন এক্স ইকাল টু জেড তাহলে দেখো চলকটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমাদের নাইন সাইন কি হয়ে যাচ্ছে জেড হয়ে যাচ্ছে এইভাবে চলক পরিবর্তনের মাধ্যমে যে প্রবলেমটা সলিউশন করা হয় সেই পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি আচ্ছা এখন এখানে ইন্টিগ্রেশনে কি প্রয়োগটা আছে ধরো এটাকে আমরা যদি যোগাযোগীকরণ করি এটাকে আমরা যদি যোগাযোগীকরণ করি তাহলে আমাদের এখানে ডিফারেন্সিয়াল করতে হবে এখানে আমরা যদি ডিফারেন্সিয়াল করি তাহলে হবে নাইন ডি এক্স ইকাল টু ডি জেড বা ডি এক্স ইকাল টু ওয়ান বাই নাইন ডি জেড তাহলে এখানে দেখো আমাদের এখানে কি আসবে এটার পরিবর্তে আমরা জেড লিখলাম আর ডি এক্সের পরিবর্তে কি লিখবো ওয়ান বাই নাইন ডি জেড সমান ওয়ান বাই নাইন সাইন জেড ডি জেড এখন সাইনের অন্তরীকরণ কি জানা ছিল সাইনের অন্তরীকরণ জানা ছিল আমাদের সরি সাইনের যোগাযোগীকরণ জানা ছিল মাইনাস কজ জেড প্লাস সি আচ্ছা এখন এই মাইনাসটা সামনে চলে আসতেছে কজ জেডের মানটাও বসানো যাবে জেডের মান কি নাইন এক্স প্লাস সি এই যে প্রসেসের মাধ্যমে আমরা অঙ্কচার সমাধান করলাম যোগাযোগীকরণ নির্ণয় করলাম এই পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি ঠিক আছে এখন এই প্রতিস্থাপন পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য কিছু ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলাগুলো আমরা দেখো আমি আগে থেকে লিখে রেখেছি তোমরা ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছ প্রতিস্থাপন পদ্ধতির যে প্রয়োজনীয় সূত্র এখানে সবাই একটু খেয়াল করো প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত সূত্র সূত্রগুলো সবাই বাসায় বসে থেকে পড়বে তাহলে দেখবে যে অনেকটা ইজি হয়ে যাবে এবং মুখস্থ করার চেষ্টা করবে বা মনে রাখার চেষ্টা করবে ঠিক আছে এখন এখানে আমরা গত ক্লাসে একটা সূত্র দুই নম্বর সূত্রটা আমরা প্রমাণ করেছিলাম এটা প্রমাণ করেছিলাম তিন নম্বরটা একইভাবে প্রমাণ করা যায় যদি চার নম্বরটা আমরা প্রমাণ করতে চাই ধরো চার নম্বরটা আমরা এখানে প্রমাণ করব চার নম্বরটা কী আছে চার নম্বর চার নম্বর টেন এক্স ডি এক্স এটা সমান এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে তাহলে আমরা এটাকে প্রথমেই আমরা ভেঙে নিই সাইন এক্স ডিভাইড কজ এক্স ডি এক্স এখন যেহেতু আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি করছি তা আমরা ধরে নিতে হবে তাহলে ধরে নিই দেখো কোনটা ধরলে অপোজিটটা আসবে তাহলে কজ এক্স ধরে নিই এই কজ এক্সটা ধরে নিই কজ এক্স ধরলে সাইন এক্স চলে আসবে তাহলে কজ এক্স ইকাল টু আমরা জেড ধরে নিলাম আচ্ছা এখন কজের অন্তরীকরণ কি ছিল মাইনাস সাইন এক্স ডি এক্স ইকাল টু ডি জেড অতএব সাইন এক্স ডি এক্স ইকাল টু মাইনাস ডি জেড লেখা যায় আচ্ছা তাহলে আমরা এখন দেখো লিখো দেখো এই এই অংশটুকু সাইন ডি এক্স সমান কী লেখা যাবে মাইনাস ডি জেড আর এই কজ এক্স সমান কী লেখা যাচ্ছে জেড তাহলে হচ্ছে কি মাইনাস ইন্টিগ্রেশন ওয়ান বাই জেড ডি জেড এখন এইটার একটা ফর্মুলা আমরা প্রথম দিনেই ডিসকাশন করেছিলাম দেখো একটু মনে করার চেষ্টা করো সূত্রটা কী ছিল ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স সমান লন এক্স প্লাস সি এটা সূত্র ছিল তাহলে আমরা এখানে প্রয়োগ করতে পারছি যে লন জেড প্লাস সি তাহলে জেডের মানটা আমরা বসাই লন জেডের মান কি ছিল কজ জেড প্লাস সি এখানে মডুলাস দেওয়াটা বেটার আচ্ছা এখন এই মাইনাসটাকে আমরা এখানে রাখতে চাচ্ছি না তাহলে আমাদের কি করতে হবে সূচক প্রয়োগ লগারি দামের ধর্ম প্রয়োগ করো তাহলে কজ জেড এখানে কি হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান এভাবে লেখা যাবে প্লাস সি তারপরে কি আসছে লন ওয়ান বাই কজ কজ এখানে এক্স আর জেড প্রয়োগ করা ঠিক হচ্ছে না এক্স প্লাস সি সমান লন তাহলে এটা সমান কি লেখা যাচ্ছে লন সেক এক্স প্লাস সি 
দেখো একটা প্রমাণ কিন্তু আমরা এখানে অলরেডি করে ফেললাম ঠিক আছে গত দিনে আমরা একটা প্রমাণ দেখেছিলাম এইভাবে প্রত্যেকটা সূত্রেরই প্রমাণ করা যায় যেমন কট এটাও করা যাবে ইন্টিগ্রেশন কি ছিল ইন্টিগ্রেশন কট এক্স ডিএক্স এ যে সূত্রটা লিখলাম যে সূত্রটা আমরা এখানে লিখলাম এই সূত্রটা একই রকমভাবে প্রমাণ করতে পারবো এবং ছয় সাত সূত্রটাও আমরা প্রমাণ করতে পারবো তোমরা বাসায় বসে সবাই চেষ্টা করবে যদি না হয় তাহলে তো আমি আছি আমি তো তোমাদের হেল্প করবো আমি তোমাদের হেল্পের জন্যই এই ইউটিউবে ভিডিও বানাচ্ছি ঠিক আছে যাক অবশ্যই অবশ্যই আমাকে স্মরণ করবা কোনো প্রবলেম হলে আচ্ছা এখন তাহলে আমরা আর একটা অঙ্ক দেখি যে কিভাবে তাহলে ওই প্রতিস্থাপন পদ্ধতিটা আসলে কিভাবে কাজ করে ওকে আরেকটা অঙ্ক যদি দেখি ইন্টিগ্রেশন এক্স ই টু দি পর এক্স স্কোয়ার ডি এক্স দেখো এক্স তাহলে এখন এইটা কি বলছি প্রতিস্থাপন পদ্ধতি মানে এখানে আমাদের ধরে নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে এখানে চিন্তা করতে হবে যে কোনটা ধরলে কোন রাশিটা ধরলে যে এক্স ধরব না এটা ধরবো না উপরে এটা ধরবো কোনটা ধরলে কোনটাকে ধরে অন্তরীকরণ করলে অন্যটা আসবে পুরো ডি এক্স সহ পুরো টার্মটা আসবে তাহলে এখানে ধরে নাও যে ধরি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু জেড ধরে নিলাম তাহলে এটাকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি তাহলে কি আসে টু এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু ডি জেড তার মানে এখানে আমরা লিখতে পারছি এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু হাফ ডি জেড টুটা কেটে আমার পাশে পাঠালাম আচ্ছা এখন এইটাকে যদি একটু সাজিয়ে লেখো দেখো এক্স স্কোয়ার এক্স ডি এক্স এখন এক্স ডি এক্স এই যে এক্স ডি এক্স সমান কি লিখতে পারবো হাফ জেড তাহলে ই টু দি পর এক্স স্কোয়ারের পরিবর্তে কি লেখা যাবে জেড লেখা যাবে ডি জেড সমান তাহলে হাফ ই টু দি পর জেড ডি জেড থাকলো আচ্ছা এখন এখানে আসো তাহলে ই টু দি পর ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পর এক্স ডি এক্স এর সূত্র কি ছিল ই টু দি পর এক্স প্লাস সি তার মানে আমরা লিখতে পারবো হাফ ই টু দি পর এক্স ই টু দি পর জেড প্লাস সি এই সিটা হলো যোগজীকরণ ধ্রুবক তাহলে হাফ ই টু দি পর জেড এর পরিবর্তে কি লিখবো এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এই ফর্মুলাগুলো প্রয়োগ করে আমাদের এখানকার অঙ্কগুলো করতে হবে এইভাবে অঙ্কগুলো করতে হবে যাই হোক আজকে আমি আর ক্লাস লম্বা করবো না নেক্সট ডেতে আমরা অনেক বেশি অঙ্কগুলো করব ঠিক আছে পরের ক্লাসে আমরা আরও বেশি অঙ্ক করবো সেই প্রত্যাশা রেখে আজকে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে